Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. JM Arte na Garagem, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho é, A gente vai estar sempre trazendo vídeo para vocês Eu estou trazendo agora um vídeo de um alicate Que... da SATA Eu acho que talvez está entre os primeiros, primeiro, segundo alicate que eu vi aí em vídeo, né? O outro não foi um vídeo detalhado, eu vi só assim por cima, tipo um, um short, alguma coisa assim Então vamos trazer aqui, mostrar para vocês essa ferramenta linda da SATA a SATA ela tá hoje junto com a Belzer, eu comprei um alicate aí que tá Belzer SATA escrito no, no alicate né e aí ele tá tão junto aí Belzer e a SATA Cromonique Estel Essentic City ou seja, pino Seria o pino fora do centro aqui, né? Em leve combinação Pire, pire Sei lá, eu não consigo entender isso aqui Porque é inglês misturado com alguma coisa Mas a referência dele é 703.23D Um alicate de 8 polegadas Da SATA Aí como vocês estão vendo esse cara Vocês estão vendo esse cara aqui, ó Escrito SATA aqui dentro, na parte de dentro, ó Tem essa furaçãozinha aqui, né? Passando aqui para você colocar um safety cord Alguma coisa para você segurar ele na mão, né? O isolamento desse cara aqui é muito bom o isolamento Né? Ó, o nome SATA 703.23D A referência dele então aqui se vocês analisar bem ele aqui ele ele é auto alavancagem ó esse trabalhado aqui que vocês estão vendo aqui ó ele é auto alavancagem então essa esse pino dele é deslocado bem por, quase próximo da boca ó. se você olhar essa boca também é uma boca que ela pode pegar um parafuso se é estavado né pelo formato que ela é aqui essa boca essa parte aqui é um tal corte do alicate, né? Você tem esse friso aí, ó. E o corte do alicate, onde o alicate faz o corte aí. Tem mais um mordente cruzado. Tem uma, um pequeno frisozinho no mordente. Tem essa parte onde você pode pegar uma outra peça mais fina, né? Ó. Fechando pegar a peça mais fina. Eu sei que é uma ferramenta, por sinal, assim, linda demais a ferramenta. Aqui nós temos um prensa terminal. Para prensar terminal. Eu acredito que a gente que já é acostumado a mexer com isso Já é acostumado a mexer com isso é... Esse prensa terminal deles aqui não vai prensar terminal tubular pelo jeito Ele é bastante é, distanciado né Eu acredito que ele vai prensar melhor os terminais isolados Então não vai, não vai prensar o tubular mas vamos ver aqui como é que ele se procede aqui com alguns cortes. Pega esse cabinho amarelo aqui com um cabinho fino. E vamos ver. É corta macio demais. A gente quase não faz força porque ele é um alicate de mais de 200 milímetros. Ele é, vai dar 220 milímetros esse alicate. Então, ó. O meu corta macio, o corta gostoso o alicate, viu? Deixa eu pegar aqui um outro mais grossinho. Ó, esse cabo aqui é 10 mm Então a gente com o um cabo 10 mm corta também tranquilo, né? É um alicate por sinal bem, bem afiado, né? Corta tranquilo também esse alicate aí. Esse aqui é um cabo 
de três, sete, sete, sete fios, né? É, é tipo alumínio, alumínio parece um aço. Esse aqui, vamos, vamos ver como é que ele reage aqui. Corta bem também. Então, olha, cara, aqui bom para para se cortar. Para se trabalhar com elétrica. O alicate bota para se trabalhar com elétrica, por exemplo. Vamos ver aqui a questão de prensar um terminal aí. Como que ele vai funcionar? Bom, eu tenho esse terminalzinho. Esse terminalzinho aqui amarelo. Você acha que o caminho eu vou aqui com ele? Tem aqui. E vamos lá. Esse, esse cara aqui não tem um decapador de fio, que nem os. Tem alguns que tem. Esse aqui não tem. Mas esse aqui, ó. A gente pode pegar aqui, né? E fazer esse aqui, que ele é bem afiadinho, ó. É, já senti que ele cortou. E aí, pega no fio aqui e empurra com o dedo aqui, ó. Pega aqui assim, ó. Pega com. Pegar com os quatro dedos e empurra com esse aqui, né? Então ele consegue fazer a decapagem, que nem eu fiz aqui. E você vê que a gente coloca a mão tão leve para fazer o corte que o fio, ele não, 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 não danifica o fio, o fio aqui, né? Se fazer uma pressão muito grande, você pode cortar alguns fiozinhos desse. Então, nesse caso aqui, ele não danificou. Aí é o seguinte, vamos colocar ele aqui. Esse aqui, a impressão que eu tenho é que ele está um pouquinho grosso, o fio, né? Então, ele é um fio 4mm, o terminal é um terminal de 2,5 mas vamos ver como é que ele vai reagir aqui. Olha lá. Bom, aqui ele mostra que ele prensou. E prensou bem. Dá para vocês verem que aqui ficou o, 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 onde a, pegou a parte da, da, do prensa, né? Ele chegou a dar um pouquinho de, de cortar um pouquinho a capa aqui, ó. Talvez tem que jogar um pouquinho para frente ou para trás. Quer ver? Vamos fazer com o outro aqui. Mas quanto a prensagem ficou ótimo, viu? Aí nós pegamos aqui, ó. E faz isso aqui com o dedo, ó. Como é que o bicho vai longe? Vamos lá, deixa eu estragar um outro. Um outro terminalzinho. Pegar o, de, pegar o de 4 aqui. Esse, esse aqui é de 4 a 6, esse terminal aqui, ó. E aqui é 4, né? Então, como é 4 milímetros, no terminal de 4 a 6, que é o que tem que ser colocado, ele fica um pouquinho... Vai ficar um pouquinho frouxo, né? Assim, frouxo o terminal, né? Mas agora, a prensagem, nós fazemos isso aqui, ó. Ó. Dá uma forçadinha aqui. Ó como é que ele fez nas costas do terminal, ó. Eu joguei a parte das costas, né? Como a frente do terminal, ela, tem uma, ela é emenda, tem uma emenda aqui assim, ó, no terminal, né? Eu costumo pegar e colocar na parte das costas aqui e fazer a prensagem. Então o terminal ficou muito firme, ó. O terminal isolado, ele é excelente. Agora, é, deixa eu ver aqui um terminal tubular. Só que esse tubularzinho, ele vai ter que ser um terminal, que ele é esse terminal desse tipo aqui, ó. Desse modelinho, tá vendo, ó? Que é, o, que é o chamado de tubular Assim mesmo, isso aqui é um tubular para um fio de 2,5 Esse tubular vem aqui pela, pela grossura dele Mas vamos ver, vamos ver com esse aqui Só que eu olhando para a ferramenta Eu sei que não vai ficar bom Já sei logo, sem, sem pressar Porque a distância do, 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 do prensa dele aqui ó, Ele vai dar, já dar uns 3 milímetros Ó, quer ver? Ó, dá, dá uma manjo, ó. Não ficou bom. Não ficou bom por quê? Porque só aqui, ó, mesmo, ó, você tenta segurar aqui, ó, no fio, ó. Ó. Então ele para prensar tubular, ele não é bom, não funciona. Para prensar terminal tubular. 
Talvez se você não tem outra opção, no momento que você for fazer essa prensagem, é... pode até colocar em outra posição aqui, ele vai achatar o terminal. Vai deixar o terminal chato assim, ó. O bom é quando ele, você põe ele para prensar, ele prensa e ele deixa umas, uns frisos no terminal. Aí ele consegue segurar o fio. Então esse cara para terminal tubular, esse cara aqui, ele não é bom. Mas para esse isolado aqui ele é filé. Esse tipo isolado aqui ele é ótimo. Alicate SATA. Talvez um dos primeiros a entrar aqui no nosso, no nosso Brasil aqui. Ferramenta linda. Ergonomicamente muito boa para se, se pegar, né? É, o cabo dele é um pouquinho mais longo. Tem aquela furação no cabo ali. É um alicate bonito, leve. Chique esse alicate, viu? JM Arta Garage, inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajude aí, viu? Ativa o sininho para você estar recebendo novos vídeos.